আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি নুসরাত জাহান মোল এবং মেহেদী হাসান খান আর শুরুতেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম আগামীতে ক্ষমতায় এলে দেশের প্রতিটি মানুষ নগরের সব সুবিধা পাবেন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ধাপের স্থাপনার উদ্বোধন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ ও গ্রহণযোগ্য হবে জানিয়েছেন ওবায়দুল কাদের খালেদা জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বিএনপি বললেন মৌদুত চারশো উনিশ জন হজ যাত্রী নিয়ে প্রথম ফ্লাইট জেদ্দা পৌঁছেছে আজ যাবে সৌদি এয়ারলাইন্স সহ দশটি হজ ফ্লাইট প্রচারণার সময় কোনো প্রার্থী বা তার সমর্থকদের হয়রানি করলে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সিলেটে বললেন নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম দর্শকেশ্লেষণমূলক আয়োজন বিজয়ী করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সন্তানরা যেন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে নজর দিতে অভিভাবকদের প্রতিও আহ্বান জানান তিনি পাবনা পুলিশ লাইন্স মাঠে আয়োজিত জনসভায় যোগ দিয়ে এসব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিকে পারমাণবিক শক্তি শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করে দেশকে এগিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি তিনি আরও জানান এই খাতে প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা হচ্ছে পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ধাপের স্থাপনের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাবনা থেকে আরও জানাচ্ছেন সাইদুর রহমান আবির দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় দশ শতাংশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার তারই অংশ হিসেবে রাশিয়ার সহযোগিতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে গেল বছরের নভেম্বরে দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্পটির প্রথম চল্লির নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্পটির অর্থ সহযোগী রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ইউরি ইভেনোভিস বরিস ফোকে সাথে নিয়ে পাবনার ঈশ্বরদীতে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় চুল্লিতে কংক্রিট ঢালাইয়ের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নির্দিষ্ট সময়ের চার মাস আগেই দ্বিতীয় চুল্লির ভিত বসায় স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ পরে সুধী সমাবেশে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সরকার উন্নয়নে বিশ্বাস করে বলেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়াতে বিদ্যুৎকে বহুমুখী করেছে সরকার আজকে বাংলাদেশে প্রায় উনিশ হাজারের কাছাকাছি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা উৎপাদন করার সক্ষমতা অর্জন করেছি আজকে প্রায় তিরানব্বই ভাগ মানুষের ঘরে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি এবং বিদ্যুৎ আমাদের পূর্বে শুধুমাত্র গ্যাসের উপর নির্ভরশীল ছিল আজকে আমরা গ্যাস তেল কয়লা আমাদের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং 
पारमानविक विद्युत केंद्र के घर स्वप्न सजे षोलो कोटी मानुषेदेश उच्छसित निजे नाम के छपिए जा रूपपुर पारमानविक विद्युत केंद्र यह प्रकल्प क्या गति जो ठीक था सम्पन्न दो हज़ार चौबीस साले और उत्पादित हो प्राय चौबीस मेगावाट विद्युत जार मध्य दिए सरकार जो लक्ष्य देशे शतभाग विद्युत वास्तवयन मन कर संश्लिष्टरा शुद्ध विद्युत उत्पादन ही नये प्रकल्प वास्तवयन हम विश्व पारमानविक विद्युत समृद्ध जो देश रही है से ही देशगुलर पशापी जुक्त बांगलेश नाम सैदुर रहमान आबिर माइटी रूपपुर पारमानविक विद्युत केंद्र ईश्वर दी पबना प्रतिबी देश संगे बांगलेश सब समय आलोचनार मध्यमे आंचलिक समाधान करते चाय प्रधानमंत्री शेख हासिनाश सफरत भारत स्वराष्ट्रमंत्री राजनाथ सिंह आज सकाले गणभवने प्रधानमंत्री शेख हासार संगे सौजन्य सत्त करते गथा शेख हासा भारत संगे स्वरित स्थल सीमान चुक्ति सह विभिन्न चुक्ति वास्तवयन द्विपाक्षिक आलोचनार माध्यम सम्भव होरुदे तरह सरकार जिरो टलरेंस नीतर उल्लेख कर प्रधानमंत्री बांगलेश भूखंड के व्यवहार कर कई भाई सन्सी सन्सबादी गोष्ठी के प्रतिबी देश बिुदे सन्सी कार्यकलाप परचालना करते देवें अपरदी के राजशाही शारदाते बांगलेश भारत मैत्री भवन और आई टी सेंटर उद्बोधन और द्विपाक्षिक सहयोगित चुक्ति स्वर अनुष्ठान जोग दें भारत स्वराष्ट्रमंत्री ए समय आंचलिक शांति निरापत्ता और उन्नयन निश्चित करते बांगलेश भारत मध्यकार चमत्कार सम्पर्क गुरुतारोप कर स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान कमाल परराष्ट्रप्रतिमंत्री शाहरियार आलम आईजीपी जावेद पाटवारी सह बांगलेश भारत ऊर्धतन कर्मकर्ता उपस्थित छे आगामी जतियों निवाचन सूष्ठ अबाध और ग्रहणजोग्य है आवी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर सकाले मार्किन राष्ट्रदूत मार्शा बार्णिकाटर साथ एक बैठक शेषे एक अपर एक अनुष्ठान दो हज़ार एक साल मत नील नक्शार निवाचन स्वप्न और पूरण करते देनाल मजदिस रिपोर्टे विस्तारित तथ्य राजधानी महानगर नाट्यमंचे स्वाधीनता बिधी अपशक्तर बिुदे रुखे दाड़ान प्रत्यय मुक्तिजोधा प्रतनिधि सभा अनुष्ठने देश स्वाधीनता सार्वभौमत रक्षा सकल के एकजोगे क्य कर आहवान जान मुक्तिजुद्ध विषय मंत्री आकम मुजाम्मल हक और नौपरिवहन मंत्री शाहजहान खान इनशालापरिकार आगामी क्षमत एले भय परिणतर आशंका करें अनुष्ठान प्रधान अतिथि सड़क परिवहन और सेतुमंत्री एर आगे सेतु भवने बांगलेशी निजुक्त मार्किन राष्ट्रदूत मार्शा बार्णिकाटर साथ बैठक पर जतियों निवाचन प्रसंगे कथा बोलें आवामी लीगर एक साधारण सम्पादक भलो आलाप आलोचना गाजीपुर के तरा अनियम बोलते कि अनियम एवं खुलनार सम्पर् ता मंत्य करवाचन नहीं फ्री फेयर कैडिबल पार्टिसिपेटरि इलेक्शन हूँ ये तरह 
তারা চান আমরা সেরকম ইলেকশনই করতে চাই ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ অন্যান্য দেশ থেকে যত অবজারভার আসুক ওয়েলকাম কোনো বাধা নেই আর দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নির্বাচনে আমন্ত্রণ জানান ওবায়দুল কাদের এখন তারাও তো আমাকে বলছেন যে বিএনপি ইলেকশন আমিনুল মজলিস মাই টিভি ঢাকা যতই ষড়যন্ত্র হোক খালেদা জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বিএনপি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে এই কথা বলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ তিনি বলেছেন কোটা সংস্কারে আইন কোনো প্রতিবন্ধক হতে পারে না এ সময় তিনি আগামী জাতীয় নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতাকর্মীদের এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান সেই নির্বাচন আমরা করতে দেব না বিনা চ্যালেঞ্জে এবং যদি মনে করেন যে কোনো কৌশল করে আমাদেরকে নির্বাচন থেকে বাইরে রাখার যদি কোনো ষড়যন্ত্র করেন সেই ষড়যন্ত্র এইবার সার্থক হবে না বিএনপি ছাড়া বাংলাদেশে কোনো অংশগ্রহণ নির্বাচন করা সম্ভব হবে না খবর চারশো উনিশ জন হজ যাত্রী নিয়ে সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে রওনা দিয়ে জেদ্দা পৌঁছেছে প্রথম ফ্লাইট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমানটি হজর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগের আগে যাত্রীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন ধর্মমন্ত্রী এবং বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী আজ সৌদি এয়ারলাইন্স সহ দশটি হজ ফ্লাইট জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে আরও তথ্য আবু সাইদ উপর ভোর থেকেই হজ যাত্রীদের আগমনে মুখর হয়ে ওঠে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সুশৃঙ্খলভাবে কোনো বিলম্বনা ছাড়াই হজের প্রথম ফ্লাইটে যেতে পেরে উচ্ছ্বসিত হজ ফ্লাইটের যাত্রীরা আল্লাহ রাস্তা যাচ্ছে হজ আদা করতে কবুল এটা আমার কবুল হয়েছে জায়জ হয়েছে এই জন্য যাচ্ছি যে আল্লাহ যেন কবুল করে হজের আনুষঙ্গিকতা শেষ করে সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে আসতে পারে আমরা ওখানে দেশবাদেশের জন্য দোয়া করব। এটা গরিব দলির মধ্যে কোনো কিডার পার্থক্য নাই আল্লাহ তাকে কবল কবল করছে সেই হজে যাইতে পারবে আল্লাহ তালা খাস ভাই মেহরবানি করছে বিদায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে আর কি প্রথম হজ ফ্লাইট কেমন লাগছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভালো খুব আশা করি আল্লাহ ভালো ভাবে আনবে এই যে আমরা নিয়াত করি আপনারা দোয়া করবেন এই আর হজ যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছাতে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি সকাল আটটায় জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তবে প্রত্যাশা আখিরাত দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা বলে অভিমত হজ যাত্রীদের যে ইনশাল্লাহ খুব ভালো লাগছে আল্লাহর ঘরে যাচ্ছি বাংলাদেশের থেকে অবশ্যই মনের দিক দিয়ে খুবই তৃপ্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে ভালোভাবে যাওয়ার জন্য দেশের কল্যাণ নিজেদের কল্যাণ ভবি আখেরাতের কল্যাণ এই সব নিয়ে তো আমরা যাই আমরা আমাদের নিজের জন্য পরিবারের জন্য দেশ জাতির জন্য মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করবো ইনশাল্লাহ ধর্মমন্ত্রী মতিউর রহমান ও বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল হজ যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে আসেন পরে বিশেষ মনোজাত করা হয় সেখানে এরপর ধর্মমন্ত্রী এবং বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী কথা বলেন গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে তুলে ধরেন নিজস্ব ব্যবস্থাপনার কথা আমাদের হাজির সাহেবেরা যাতে ভালোভাবে হজ করে দেশে ফিরে আসতে পারেন এবং তাদের সুখ শান্তি কামনা করি এবার এই ধরনের বিপর্যয় ইনশাল্লাহ হবে না এবার এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জন হজ যাত্রী হজ পালনে যাবেন বিমানে যাবেন তেষট্টি হাজার পাঁচশো নিরানব্বই জন যার মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাত হাজার একশো আটানব্বই জন এবং ছাপান্ন হাজার চারশো একজন যাবেন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় আর ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে তিনশো উনষাটটি আবু সেতপু মাই টিভি ঢাকা দর্শক হজের আরও খবর বাংলাদেশের প্রথম হজ ফ্লাইট চারশো উনিশ জন হজ যাত্রী নিয়ে জেদা বিমানবন্দরে পৌঁছালে হজ যাত্রীদের উষ্ঠ অভ্যর্থনা জানান সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসি জেদা কনসুলেটের কনসাল জেনারেল এফ এম বোরহানউদ্দিন কাউন্সিলর হজ মকসুদুর রহমান বাংলাদেশ বিমানের রিজিওনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ আলী ওসমান নূর সহ সৌদি পদস্থ কর্মকর্তাগণ হজ যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানান প্রথম ফ্লাইটে আসা হজ যাত্রীদের সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী দেন ডেপুটি মিনিস্টার হজ এবং ওমরা ডক্টর আব্দুল ফাতাহ মোসাইদ
নির্বাচনকালীন সময়ে কোনো প্রার্থী বা তার সমর্থকদের অযথা হয়রানি করলে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম দুপুরে সিলেট নগরীর কবি নজরুল অডিটোরিয়ামে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় সভায় তিনি কথা বলেন এই সভায় সিলেটের নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের প্রয়োজন নেই বলেও জানান রফিকুল ইসলাম দুপুরে নগরীর কালীঘাট কামালগড় এবং ছড়ারপার এলাকায় প্রচারণা চালিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমদ কামরান একই সময় পায়রা দরগা এলাকায় এলাকায় গণসংযোগ করেন বিএনপি প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী যদি কোনো আপনাদের কোনো অভিযোগ থাকে লিখিতভাবে জানাবেন আবার কর্মকর্তারা এর জন্য ব্যবস্থা নেবে যদি ব্যবস্থা ওরা না নেয় আমরা ব্যবস্থা নেব ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দর্শক নিচ্ছি কি রূপালি ব্যাংক সংবাদ বিরতি সবই থাকুন বিরতি পর জানিয়ে ফিরছি দীর্ঘ মন্দার পর ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আবাসন খাত আধুনিক ধারণা নিয়ে গ্রিন বিল্ডিং টেকনোলজিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা এবং আমদানির অর্থ লেনদেনে নজর দেওয়ার নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের ব্যবসা কেন্দ্রিক অর্থ পাচার বাড়ছে বলছে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন আমদানির অর্থ লেনদেনে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে সম্মেলনে তিনি আরও বলেছেন সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানির তুলনায় আমদানি হয়েছে বড় অঙ্কের রাজধানীর অভিজাত হোটেল আয়োজিত সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্সের সভাপতি সৈয়দ মাহবুর রহমান বলেছেন ব্যবসা কেন্দ্রিক অর্থ পাচার বাড়ছে জঙ্গি অর্থায়নের চ্যালেঞ্জও রয়েছে বলে জানিয়েছে এবিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংক the imports whether they are going on online new technology products cautious approach to risk prone areas for M- ml and a terrorist finance erisha the shesh korchi shongbad sathe thakar jonno oshongkho dhonnobad etharo youtube e my tv shongbad pete visit korun youtube/mytvbd news ebong amader onushthan dekhte visit korun youtube/mytv bangla pore shongbad rat 11:30 minute e dekhar amontron jani bidai nichi allah hafiz allah hafiz